Hey guys, welcome back to my channel. I am Marlene and this tutorial is going to be on a blue and silver glitter half cut crease makeup look. I am also going to be doing this tutorial in Spanish for those that don't know English. My social media is um, in the screen down below. Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Marlene. Hoy me voy a aventar este tutorial en inglés y también en español para la gente que no sabe inglés. A ver si no se me sale el Spanglish por aquí o por allá. Mis redes sociales están abajo en la pantallita y si quieren ver cómo hice este maquillaje azul con brillo plateado, por favor sigan viendo. So the first thing I'm going to be doing is I'm going to be prepping my eyelid for eyeshadow with some concealer. Voy a usar corrector como base para la sombra. Se me olvidó ponerme las cejas, así que voy a regresar con las cejas puestas. For this eye look, I'm going to be taking the Carity Matte Palette and I'm going to be taking the shade Fain and using it as a transition color. La paleta de sombras que voy a utilizar para los ojos es la paleta mate de Carity y, voy a, y el primer color que voy a agarrar es el color Paint y lo voy a poner arriba de la cuenca como color de transición. To highlight my brow bone, I'm going to be taking the shade VIP from the Morphe Times Jaclyn Hill Armed in Gorgeous Palette. Para iluminar el huesito de mi ceja voy a usar el color VIP de la colección de Morphe Times Jaclyn Hill que es la paleta Armed in Gorgeous. Now from another palette, which is the Shani Cosmetics palette, I'm going to be taking um, this blue just to intensify the transition shade color. Para de otra paleta de Shani Cosmetics, voy a agarrar este azulito para intensificar el color de transición. Going back to the Carity palette, I'm going to be taking the shade Enchant and I'm going to be applying it in the crease and blend it up into the transition shade. Ahora sí, regresando a la paleta de Carity. Voy a agarrar el color en cha y lo voy a aplicar en la cuenca y lo voy a difuminar hacia el color de transición. I'll be taking the color fain again just to blend everything out together. Ahora con la misma brocha que aplicamos el color de transición vamos a agarrar el color fain otra vez y lo vamos a aplicar de nuevo para difuminar todo y que quede bien bonito. Now I'm going to be taking Phantom and a little bit of Disturbia and I'm going to be applying it with a small brush in the crease to darken it up and I'm going to be blending it a lot because it's a dark color and we want it to be really blended in with the other colors. Ahora con una brocha más pequeña voy a tomar el color Phantom y Disturbia, poquito de Disturbia porque es un color oscuro y lo voy a aplicar en la cuenca de mi ojo y lo voy a difuminar muy bien porque ese color está oscuro. Now I'm going to be taking Enchant again and I'm going to be putting it above where I applied Phantom and Distribute so a little bit above the crease so I can blend so it can help blend out the dark colors. Ahora voy a tomar otra vez el color Enchant y lo voy a aplicar arriba de la cuenca y eso va a ayudar a difuminar los colores oscuros mejor. To cut my crease, I'm going to be using the Tarte Shape Tape concealer and I'm going to cut it halfway. Para cortar la cuenca, no, no, no la cuenca no, sí, no sepa la abuela, pero para hacer lo que estoy haciendo allí, estoy utilizando el corrector de Tarte Shape Tape y solamente lo voy a cortar a la mitad y no lo voy a extender hacia afuera. On the outer corner, on the outer V, on the outer V of my eye, I'm going to be taking Phantom and Disturbia and I'm going to be taking um, a little bit more of Disturbia just to darken up the outer V and I'm going to be blending it into half of the eyelid. En la parte V del ojo, en la parte, allí afuerita del ojo o allí en ese ladito del ojo donde termina tu ceja voy a colocar el color Phantom y Disturbia y lo voy a difuminar hacia la mitad del ojo I'm going to be applying some lash glue, it's the Kiss Lash Glue into my eyelid and then I'm going to be applying the silver glitter Ahora voy a aplicar pegamento de pestaña y luego voy a aplicar el brillo con una brocha plana y disculpen si pueden escuchar los pájaros es que mi hermano está de vacaciones y me los dejó y ya se joden mucho, no se calla nunca. Now I'm going to be applying some false lashes. Ahora voy a estar aplicando unas pestañas postizas. Asegúrense de que estén bien pegadas porque luego se les duela una como a mí. Face, I'm going to be applying some primer water. Ahora en la cara voy a estar bañándome con... ¿Cómo se dice primer water? Con un spray para preparar la cara. Ahora voy a estar aplicando... Oh, no, es en inglés primero. Pues ya que ahora voy a estar aplicando maquillaje con una esponjita en toda la cara. Now I'm going to be taking the Double Wear Icy Lauder Foundation and applying it with the beauty sponge all over my face. 
Now I'm going to be taking the e.l.f. Camouflage Concealer in Light Peach and applying it in the T-zone. So under my eyes, in the bridge of my nose, forehead, chin. Ahora voy a estar aplicando corrector en la parte T de mi cara, así que abajo de los ojos, en la barbilla, en el medio de la nariz, en la frente. Now I'm going to be cream contouring and bronzing my face with this NARS stick and it's all messed up because of Gigi. Ahora voy a estar bronceando y contorneando mi cara con este, este tubito de, de NARS y está todo maltratado porque mi sobrinita pues lo embarró donde quiera. Now to set my concealer, I'm going to be taking the Wet n Wild Photo Focus um, Banana Powder. Ahora para sellar el corrector voy a utilizar el polvo translúcido de Wet n Wild en el tono banana. To bronze up my face, I'm going to be using the Physicians Formula Butter Bronzer. Para broncearme la cara voy a utilizar el bronceador de Physicians Formula. Algunas de ustedes no se, no se ponen bronceador, pero yo ocupo ponérmelo porque si no me echo, luego voy a aparecer como Casper porque estoy muy pálida. Y el bronceador regresa ese color para atrás a mi cara. So now I'm going to be taking a small brush and I'm going to be contouring my nose. So I'm just going to make two lines um, down the sides of my nose and blend them in. Ahora para contornear mi nariz voy a estar utilizando el mismo bronceador que apliqué en mi cara. Y con esta brochita voy a hacer dos líneas en los lados de la nariz y las voy a difuminar bien. Y también me voy a poner poquito bronceador en la punta de la nariz para hacérmela aparentar más chiquita. Now I'm going to be taking some more translucent setting powder and I'm going to be cleaning my bronzer. And this is just going to make my face look more snatched. Ahora voy a estar limpiando el bronceador. Así que voy a hacer dos líneas así con el polvo translúcido. Y eso va a hacer que tu cara se mire más delgada. Now I'm going to be taking a big fluffy brush and I'm going to be dusting away all the baking powder from my face. Ahora con una brocha más gorda y grande voy a estar utilizándola para limpiar todo ese polvo translúcido de mi cara Now returning to my eyes, I'm going to be taking the same um, shades I used in my eyelid and applying them into my lower lash line and blending them downward Ahora, regresando los ojos, voy a tomar los mismos colores que utilicé previamente y aplicarlos um, abajo del ojo creo que ahí, ahí donde lo estoy aplicando no sé cómo se llama eso now I'm going to be taking VIP in the inner corner ahora aquí en Google Translate dice que se llama el conducto lagrimal y en el conducto lagrimal voy a estar aplicando el color VIP now I'm going to be applying some highlighter and this is the Anastasia Glow Kit and I don't know what it's called but I have everything down below ahora voy a estar aplicando este iluminador y esta paleta es de Anastasia Beverly Hills y voy a tener todo ahí abajo en la cajita de descripción. Now I'm going to be applying this MAC lip liner and I'm going to be um, lining my lips and after I'm done lining my lips I'm going to fill them in. Ahora voy a estar delineando mis labios con este lineador de labios de MAC y después de que los delinee voy a estar este coloreándolos. After I'm done um, filling in my lips with the lip liner, I'm going to be applying a nude matte lipstick and I'm going to be blending it in with a brush. Después de terminar de colorear mis labios con el lineador, voy a aplicar un labial mate y luego con una brushita voy a difuminarlo.
this is the final look you guys thank you so much for watching i hope you enjoyed today's video i'll be doing more tutorials soon so make sure you are subscribed to my channel and click the notification um, bell down below to, so it notifies you every single time i upload Muchas gracias por ver, ese es el resultado final, espero que les haya gustado y hayan disfrutado este video, muy pronto les, ven, les subiré más tutoriales, así que suscríbanse a mi canal y asegúrense de que le aprieten esa campanita para que los notifique cada vez que subo un video. Muchas gracias y adiós.